Koordinat düzleminde bir A, B, C, D çokgeni çiziyorsunuz. A, B doğrusu ile D, C doğrusunun uzunlukları eşit olmalıdır. Her iki doğru parçası da yatay doğruları oluşturuyor. Belirtilen koordinatlar çokgenin 3 köşe noktasını göstermektedir denmiş. A köşe noktası 1,1, 1,1 bize tam bu noktayı veriyor. Bu o zaman A köşe noktası, C köşe noktası 4,5,4. Yani 4,5 yatay eksenin üzerindeki değer 4,5 noktasından yukarı doğru 4'e kadar çıkıyoruz. Z köşe noktası ise eksi 1,5,4 olarak verilmiş. Eksi 1,5 yatay eksende yani x ekseninde virgül 4. Dikey eksen boyunca y ekseni boyunca 4'e kadar çıkıyoruz. Yaklaşık olarak, evet burası. Burası y ekseni. Bu noktada d köşe noktası. Bulmamız gereken şey b noktasının koordinatlarının ne olduğu. Eğer b noktası dairenin birinci çeyir, birinci bölümünde yer alıyorsa koordinatları nedir? Biz aynı zamanda AB doğrusu ile DC doğrusunun uzunluklarının eşit ve her iki doğrunun da yatay doğrular olduğunu vermişler. Şimdi bu doğruları çizelim. DC doğrusu, buradaki doğru, bu DC doğrusu, bu doğrunun yatay bir doğru olduğunu görüyoruz. Her iki noktanın da dikey koordinatı 4, D köşe noktası ve C de köşe noktası. Peki bu doğrunun uzunluğu nedir? Çünkü aynı uzunlukta bir başka doğru daha çizmemiz gerekiyor. Yata eksende eksi bir buçuktan dört buçuğa kadar çizdik. Ne uzunlukta bir doğru çizmişiz? Eksi birden sıfır olan mesafe bir buçuk birim. Sıfırdan da dört buçuk birim daha çizmişiz. Yani dört buçuk artı bir buçuk. Dört artı bir beş eder. Sıfır nokta beş artı sıfır nokta beş eşittir bir. 5 artı 1 eşittir 6. Demek ki bu doğrunun uzunluğu 6 birim. Bunu tabi farklı bir yöntemle de hesaplayabiliriz. Önce bu noktaların koordinatlarını belirtelim. Daha kolay görebileceğiniz bir renk kullanayım. Şöyle, bu noktanın koordinatları 4,5,4. Bu noktanın ise eksi 1,5,4. Bu doğru yatay bir doğru olduğu için y değerleri aynı. Her iki noktanın da y değeri 4. Sadece yatay değerler farklı. Eğer bu doğrunun uzunluğunu hesaplamak istiyorsanız, başlangıç noktanız olan eksi 1'i bitiş noktanız olan 4 buçuktan çıkarabilirsiniz. Bitiş noktası değeriniz 4 buçuk. x ekseni, yatay eksen bitiş noktası değeriniz. Bu değerden yatay eksen başlangıç noktası değerini çıkarabilirsiniz. 4 buçuk eksi, eksi 1 buçuk. Bu işlem 4 buçuk artı 1 buçuk olur. Bu işlemin sonucu da 6 birim eder. Şimdi çokgenin diğer kenarlarının bir kısmını da çizeyim. D'den A'yı olan bu kenarı da çizelim. Evet, daha çok bir paralel kenara benzemeye başladı. B noktasının yerini belirlememiz lazım. B noktası buralarda bir yerde. A noktası ile aynı y koordinatına, dikey koordinata sahip olacak. Aynı dikey koordinata. Yani dikey koordinatı 1 olmalı. Evet, işte B noktası yaklaşık olarak burada bir nokta. B noktası için yeni bir renk kullanalım. Yeşili kullanmıştık. B noktası burada bir yerde. Hali hazırda B noktasının y koordinatını biliyoruz. Bu çizgi A noktası ile aynı dikey koordinata sahip bir yatay doğru olacak. A noktasının y koordinatı 1'di. Bu yüzden B noktasında y koordinatı aynı şekilde 1 olacak. Asıl soru ise B noktasının x koordinatının ne olacağı. Farklı bir renkle çizelim. A noktasının x koordinatı 1'di. Bu kenarın uzunluğunun da 6 birim olduğunu biliyoruz. Bu noktadan başlayarak yatay bir doğru çizelim. 1'den başlar ve 6 eklersek 7 elde etmiş oluruz. Eğer B noktası birinci bölgede ise koordinatları nedir? Dikkat ederseniz kesinlikle birinci bölgede. Burası birinci bölge, burası ikinci, burası üçüncü ve burası da dördüncü bölge. 
B noktasının koordinatları 7,1.